，小子，给你实习时间考虑，是你自己滚，还是被我废了扔出去？不用实习了，还是直接动手吧。既然你自己找死，那可就别怪我了。雷属性斗气吗？小子，能败在我手上，也算是你的荣耀。陈少爷，这种小把戏就不要拿出来了雷电暗镜，也想伤我？你竟然也是七星斗皇！他竟然是斗皇，怪不得韩家要派他上场，这档实力怕是比韩月还强。这小子究竟什么来路？这实力不像是无名之辈，可为何从未在中州大陆上听过萧炎这个名字？中州大陆辽阔无比，卧虎藏龙之辈不知几何。不知道也属正常，想赢我没那么容易，何不放弃痴心妄想？小子，这可是你自找的，今日便让你瞧瞧风雷阁的秘法——雷神降临！实力暴涨了，这气势远超七星斗皇。<笑>他现在的实力几乎达到了九星斗皇。这红尘不管是功法、斗技还是武器，实在是太强了。是啊，难怪他敢这般狂妄。能逼得陈二施展秘法，那小子的确了不起，但……也就到此为止了。小子，睁大眼瞧好了。好，三千灵动，来的正好。
之力，有何嚣张之处？隐遁，巨浪拳。这便是你的手段，倒还真是高看你。如果你只有这些手段的话，那接下来便换我来吧。天火三玄变，琉璃变。这是异火，这小子究竟是何来龙？居然隐藏如此之深。这就是斗皇巅峰之上的那层障壁吗？若是我修炼了天火三玄变的最后两边，并与异火相配，也许就能突破这层障壁。这次，陈儿怕是不妙了。这混蛋，居然还隐藏实力！雪儿还真是为我韩家请来了一尊了不得的大神呢。在学院时，他就以斗灵之力迎战斗皇。如今几年过去，成就自然更加恐怖。那红尘在萧炎面前，也只能认输。不过现在，先要解决你。我不信。除了那怪物凤晴儿，我会输给任何人。这一招还要不了你的命，能将我逼到如此境地，萧炎，你是第一个，此等奇耻大辱，今日我就是赔上这条性命，要你付出代价。看来你也就这么点能耐，那就接我最后一招了。六合游身尺，力破。
人了。什么？你将我儿子打成废人，我要你拿命来抵抗。我有话要问他。小子，你的三千雷洞是如何修起来的？风雷阁中绝没有你这么一位弟子。果然被认出来。不过，那又如何？至于红尘嘛，他刚刚暗中偷袭于我，我出手反抗，倒是我的不对了。就是、啊。怎么？你们洪家输不起吗？是，偷袭太下作了，可真是让人笑话。<笑>好，好，小子，今日你是走不掉了。天师台比试，生死各安天命。你洪家不会是要坏规矩吧？老子不管什么规矩不规矩。安池，要为了这小子跟我洪家开战不成？规矩就是规矩，容不得你洪家破坏。这萧炎小友，我韩家还就护定了。你打伤红尘之事，可以暂放。但他的三千雷动从何处而来，今日则必须交代清楚。我风雷北阁曾被外人偷取了不少功法与斗技，其中便有三千雷动。你不会与那盗取之人有什么关系吧？这三千雷动，只是在下偶然所得。哼，偶然所得。小子，老夫给你两个选择：一，跟我回风雷北阁查清始末；二，老夫将你就地格杀。无论如何，三千雷动绝不能落入外人之手。父亲，沈老，此事怕是有所误会。韩池，此事不是你韩家可以插手的。我因此引来我风雷阁的怒火，你韩家怕是承受不起。韩伯父，此事确实与你们无关，便不要再插手了。你小子倒是挺讲义气，那你是跟我回风雷北阁，还是由老夫动手废了你？风雷阁我没兴趣，所以不去。至于废了我，凭你，恐怕还不够资格。棒子，区区一个斗皇，在沈长老面前也敢大放厥词，不知死活，竟敢挑衅风雷阁权威。小地方的人都这么不知天高地厚的吗？现在的年轻人真是一个比一个狂，今日便让老夫亲眼看看，你老夫四星斗宗的实力究竟哪里不够资格。哎。
是倭寇，凭你这四星斗宗的实力想要废掉我，还不够资格。想到你竟然还有着一个斗宗级别的傀儡，之前还真是小看你了。啊、斗宗级别的傀儡、啊，这怎么可能？少爷。拖住这傀儡，你立刻击杀这小子，到时这具斗宗阶别的傀儡便属于你们洪家。哼！陈老放心，一个低阶斗皇，交给我便是。你，你敢？韩池，你若胆敢相助萧炎，我风雷阁便灭你韩家满门。韩家彻底覆灭，尽管出手便是。半只脚踏入斗宗阶别的实力，小杂碎，没了傀儡，我看你还有什么手段？半步斗宗，终究还不是斗宗。狂、啊、妄！这般程度，即便是风雷阁的年轻一辈，也没几个人了。嗯，看来当日萧炎留守了。若是他全力施展，我怕是难坚持十个回合。听命，给我围住这小子！
。这巨石广场足以承受斗宗级别的攻击，现在却被毁去大半。他到底是什么实力？萧炎呢？那里，在上面。早就是了。红丽，你还不赶紧把洪天笑叫出来？难道真要等到被灭门不成？据说这洪天笑已经五星斗宗了，就算萧炎有傀儡相助，也不可能抵挡两名斗宗啊！萧炎，快走，不要拖延了！<笑>小子，我洪家老祖来了，等着吧，今日你插翅难飞！<笑>他不还没来吗？洪老家伙，别装了，快快出手杀了那小子！放了他当然可以，不过洪前辈，今日之事的确是你洪家逼迫在下，迫不得已小子才反手攻之，还请洪老前辈大人大量。你以为老夫看不出你在拖延时间？洪丽体内蕴藏了一股暗劲，你若是不追上去将其化解的话，他必死无疑。好狠毒的小子！一个废，什么好救的？洪家的人就没一个靠谱的。斗宗又不是没战过，居然敢骗我，小子！我洪天霄定要将你身上的苦痛一根根捏碎，让你求生不得，求死不能。玩弄于鼓掌，最后全身而退。这萧炎实在是让人惊叹。服了，彻底服了。这般厉害的人物，将来定能成就不凡。
小子杀我洪家那么多人，还伤我孩儿，绝不会放过他。我通知了风雷北阁，接下来任萧炎有再多手段，也插翅难逃。不好！啊，怎么回事？留在纳界内的灵魂印记被萧炎破解了啊！怎么可能？萧炎不杀了你，老夫誓不为人。那小子不过斗皇势力，竟破了斗宗留下的灵魂印记。萧炎身上还有我留下的血来印记，我们现在就动身去追。嗯。斗宗的灵魂印记，还真不容易破解。这是，接住。三千雷换身，此法修成能凝雷换身，其实力可与本体相仿。本体不死，换身不灭，威力堪比天阶斗技，竟是风雷阁的镇阁之宝。欲练三千雷换身，须先将三千雷洞修炼至最高境界。分身，这要是修炼成功，一个斗尊化成两个。与人战斗就二打一，同级中谁能胜我？难怪我身怀三千雷洞，会令沈云那样愤怒。原来三千雷洞，跟风雷阁的镇阁之宝有这般关系。多亏了沈云这老家伙，不然我还不知道这等隐秘。我都要瞧瞧，是如何难修之法。只有古怪，这些符号似乎有很多缺陷之处。是三千雷幻神不假，但为何看不出修炼之法？难道这只是三千雷幻神的一部分，其他部分被风雷阁分开存放起来了？大王，外面怎么了？你确定萧炎在前面这片山脉中？我感应到了血雷印记，他就藏在这里。哼，这次一定要杀了萧炎。小严，沈云，你给老夫滚出来！这两个老家伙来的倒是快，现在走已经来不及了。两名斗宗强者围攻，即使我用低妖鬼相助，恐怕也无法安然而退。小家伙，区区两个斗宗，就让你紧张成这样？听话，前辈。为了抓我一个无名小卒，来了这么多人，沈长老对在下真是恨之入骨啊！哼，小子，等你落到老夫手中，自然能让你好好感受感受老夫的恨意
胖小子，这次老夫都要看看你还怎么逃！两位不将在下置于死地，是绝不会罢休的。两位的命，就由在下收了吧。猖狂小辈，因为凭借一个傀儡，就救你的命不成？胡老，那傀儡便交给你了。这小子由我来对付。哼，交给老夫便好。老少爷。最好尽快废了那小子。上。萧炎吗？你快去帮帮他吧，丫头啊！有些话我们得说在前头。这洪天笑也就罢了，但是那沈云可是风雷阁的人，我们韩家还招惹不起那种势力。我只能在不被发现的前提下暗中助他。可是爷爷，啊！丫头们，看来我们这一趟要白来了。来，让我见识见识你的手段啊！怎么可能？再高阶的秘法也难以具备这么恐怖的效果。莫非这强悍的气势只是伪装？老夫今日倒要看看你的实力究竟是真是假。
肯放过我，什么条件我都答应你。这个叫做萧炎的年轻人，当真是可怕的紧呐、啊！看来我无需出手了。哎，云天笑逃回去后，肯定会大肆宣扬沈云之死。以风雷北阁的行事风格，绝对会派强者围杀萧炎。爷爷，求您帮帮萧炎。放心，这次提前出关，本就是看在萧炎帮过韩家一次的份上。且洪家确实欺人太甚，必要时我会出手相助的。哎，能把我这高傲的小孙女儿变成这般模样，这小子好有本事啊！沈长老倒是心计不错，身体自爆，还留了一丝灵魂逃逸。不过可惜。好退路，此子绝非常人。萧炎，萧炎，你没事，真是太好了。你们怎么来了？哎，萧炎，你真不愧是怪物级别的内院学生，一个人就摆平了沈云和洪天笑的围剿。学姐说笑了。老先生不用如此警惕，韩雪小姐对我有恩。在下可做不出恩将仇报的事。爷爷，您放心，萧炎绝不是嗜杀之人。啊，老夫韩非。萧炎见过韩老先生。啊，无需如此。既然你安然无恙，那老夫便先带这两个丫头回去了。日后若有机会，再来找小友讨教。嗯。若有机会，小子恭候韩老先生。萧炎，你小心风雷北阁，最好快点离开中州。多谢关心。丫头，走吧。
，某人的女人缘真好啊！小家伙，你太弱了，不过好在身体够结实，不然的话，定会被我的灵魂力量撑爆。嗯，天火前辈放心，我会尽快吞服黄极丹，突破至斗宗。嗯，加油吧，小家伙。对了，你可别忘了帮老夫炼制躯体之事啊！放心便是。我弟子帮你练这个最好的躯体。风雷殿三位长老，你们动身去查一下。嗯，不管动手的是谁，先擒住再说。我风雷北阁的人，不是随随便便就能杀的。是是是。是就这小子，手起刀落，一刀一颗，几刻之间杀得一众好手片甲不留啊！不可能吧？这小子看上去也就二十来岁，有这么厉害？嘿，你还别不信，哎，天北城洪家在他手里至少死了十几个人，连那风雷北阁的沈云也在他面前自爆而亡啊！可有这事儿？哎呦！那可不得了了，也不知道这煞星是哪儿冒出来的，手段这般狠烈。哎呦，这风雷阁可不是好惹的主啊！看来这小子要有麻烦喽。可不嘛，是天北城韩家，你知道吗？现在啊，正被风雷北阁给团团围住呢，让他交出这小子，不然就有灭顶之灾。那这，那萧炎也不是傻瓜。明知道是陷阱，怎么可能会去自投罗网呢？小家伙，你这是打算去韩家了？那里现在肯定是强者重重。韩家之事既因我而起，我便不能袖手旁观。<笑>说得好，大丈夫光明磊落，正当如此。放心，有老夫在，保你无事。那便多谢天火尊者了。古意、哦，快看，那不就是萧炎吗？哦、对呀、啊，是啊。姐姐，你说他会来吗？或许会吧。希望他不要来。风雷北阁的实力太强了。那，若是他真的不来，你也不会失望吗？我还是不希望他来。傻丫头。哎，我看那小子是怂了，这么多天也不见踪影。换作是我，为了这两个美人，赴汤蹈火都在所不辞啊！<笑>听说韩家这两个美人至今还独守空房，不如我们哥俩一人一个。无<笑>耻！没想到堂堂风雷北阁，竟都是些邪异小人。老家伙还真把自己当个人物了。区区韩家，在我风雷北阁眼里，不过就是井底之蛙。你们韩家老祖都已经当缩头乌龟了，你还想造反？啊！救救！韩天、啊，难道堂堂风雷阁，行事竟皆是这种下三滥的格调吗？你韩家还没资格评论风雷阁。你们简直欺人太甚！安静。
，走吧，我们先进去。萧炎，你总算是来了。风雷北阁做出如此不耻之事，目的不就是逼我现身吗？倒是有几分骨气，可惜你今日必葬身于此。动手这些无关紧要的人，便不用再生了。三位大长老，想要抓我，怕是要你们亲自动手了。三人成为北阁长老后，你是第一个让我们一起出手抓捕的后辈。风雷北阁还真是看得起在下，竟然派三个斗宗长老抓我一个小辈。哼，能将沈云击杀，你自然不是什么平庸之辈。那是他咎由自取，怨不得谁。何必与他多费唇舌？先抓住了再说。等废掉斗气，囚禁北雷塔下。看他还如何猖狂！想废我斗气，看你有没有这个资格！五星斗宗实力的傀儡的确罕见，但还是保不住。天啸，萧炎，你违我吴家子弟，老夫定要你以命相抵！洪天啸，傀儡就交给你了。雷长老放心，这场大战结束前，这傀儡绝不会插手你们之间的战斗。封锁了这里。不管你有什么来路，束手就擒是你唯一的选择。放心，在韩家重获自由之前。定奉陪到底，以韩家为邪，本非我风雷阁的作风，但三千雷动不容许出现在外人身上。今日之后，韩家与此事再无关系。
既然逼我与你们大战了一场，自然不能让我空手而回吧？你欺人太甚、啊！我们不是他的对手，先走。三千雷幻身剩下的卷轴，果然在这三个老家伙身上。家部队在先，只要你开口，老夫愿意赔偿你的一切损失。哦，赔偿？嗯，这小子心狠手辣，我洪家要想与他和解，定然极难，所以这小子必须死。啊！小严，小严，再给老夫一次机会吧，什么条件我都答应你。今日，那三人跑了也就跑了。那你就留下吧。啊、小隐小勇，多谢今日搭救韩家于水火，这份恩情，我韩家记下了。日后，想必那风雷北阁不会再拿韩家要挟了。哎，若是老祖在，小勇今日也不至于以寡敌众。你没受伤吧？没事。既然此事已了，在下不便久留。各位，多保重。你要走了，那你还回来吗？等日后我实力精进，不惧风雷北阁时，再来一巡。后会有期了。嗯。看来伤势已经恢复的差不多了。嗯，哎呀，嗯，伤势嘛，确实差不多了。不过，我发现你每次借用我的灵魂力量之后，体内便会留下灵魂残印，这东西累积多了，可不是什么好事。嗯，使用外来力量确实后遗症不小，以后还是得谨慎些。嗯，这东西有点棘手。若是老夫处于全盛时期，处理这些小麻烦根本不在话下。啊，现在嘛，就难喽。我记得，老师留下的丹方中，似乎有能够清除灵魂印记的。找到了。哦，没想到连这等丹方都有收藏。哎呀！我对你老师可是越来越感兴趣了，日后若有机会，定带老夫去见见他。嗯，清魂丹，六品丹药，有温养灵魂之效，亦可清洗体内不属于自身的灵魂之力。等级倒是不低，不过应该能练着出来。材料以后也得多多留意才是。三千雷幻神。人老了就是容易犯困，年轻人自己研究吧。老夫可得去补个觉了。完整的功法凑齐了，但文字无序，晦涩难懂，难以参透这修炼之法。暂且就先记下吧。
如今得罪了风雷阁，还是先避开风雷阁是个范围，再尽快去和小医仙他们会合。此地距离天北城颇远，应该还算安全。眼下需要先寻找到有空间虫洞的城市。这位兄弟，这附近可有卖地图的商铺？喏，就在那儿。啊，多谢了。啊。哎，大人，您要买地图是吗？哎，恰好我这儿也有啊，而且制作精良，您不妨看看。您别看咱这是小本经营，但东西的质量绝对包您满意。那，给我来一份完整的北域地图。哎哎，得嘞！哎哎，您过目。看着还不错，怎么卖？哎哎哎，只要三万金币。三万金币。我看您面生的很，应该不是这化古城的人吧？难道也是为天目山脉的天山血潭而来？嗯，天山血潭？哎，您不知道？哎呀，那是想得多想了。毕竟每隔三年会有诸多年轻强者为了天山血潭那份机缘而来。好，小兄弟，能否详细说说？哎呀，这天山血潭呐。据说能够洗髓伐骨，助人突破瓶颈，甚至啊，能帮助斗皇巅峰晋级至斗宗呢，那是极为神奇。若所说属实，那天山血潭，倒还真是有着不小的吸引力。哎哎、正好这天山血潭将在不久后开启，最近买天目山脉地图的人也特别多。若是您也感兴趣的话，我呀。这里正好有化古城内最后一份天目山脉地图了，我就便宜点让给你，加上之前的北域地图啊，嗯，您就给我这个数就行。铁棒，若你这消息是真的，倒也是值这个价。谢谢谢谢大人，大人慢走啊。我发财了！哎，这位大人，是天目山脉吗？您看看这个，这可是花谷城内最后一份天目山脉地图啦！哎，你们知道吗？据说啊，这次风雷阁、万剑阁以及其他一些势力都派了核心精锐前往天目山脉。看这模样，明显是冲着天山血潭而去的。啊，有了这些大势力掺和进来，血潭的十个名额只怕是没三人什么事儿了。这天山血潭居然对风雷阁这种势力都具备着吸引力，有些麻烦了。我还听说，风雷阁的那位凤小姐已经被内定为风雷东阁的下一任阁主了，而且她此次也会来参加血潭之争。还有那个万剑阁的唐英啊，一身剑法通玄，实力很是不弱。若是他们二人相遇，不知谁胜谁负啊！哎，这二人虽强，但与近日那名叫萧炎的人相比，似乎也略有不及吧？萧炎，那小子一人抗衡风雷北阁三大斗宗，还击杀洪家老祖，来来来来，这边这边，实力确实恐怖。不知能否一坐？小炎，小心些，此人实力极为恐怖。阁下想坐就坐，在下正好要走了。<笑>你连风雷北阁三位长老布下的九天雷域阵都不怕，难道还惧怕老夫不成？是吧，小炎？他就是萧炎，那另一个是谁？他就是萧炎，不知道啊。看这情况，阁下究竟是谁
，老夫废天。废天，风雷哥可准了他！什么情况？是一伙，不过以老夫的眼力，竟无法看出究竟是一伙榜上的哪一种。哼，小家伙，你逃不掉的。这老家伙是如何寻到我的？这段时间，我一直在深山老林中赶路，不可能会被风离阁的人发现。他的实力至少是八星斗宗，难以正面抗衡。除非使用毁灭火炼，但那可是最后的保命手段。那老家伙没追上来、啊。老夫说过，你跑不掉的。好可怕的速度！你究竟想干什么？交出三千雷幻身。即便你凑齐了四卷，也不可能修炼成功的。我把三千雷幻身给你，你便放我走。你方才的那道碧绿色火焰，应该是融合而成的一火吧？真是没想到还有能融合一火的功法。老夫对这功法也颇感兴趣，你若能一并交出来，或许我可以放你离去。别指望你身上那个灵魂体了，今日他也保不了你。哼、嗯，好大的口气！若老夫处于全盛时期，你还有胆站在我的面前？没想到光是灵魂体都有这般实力，想必圣剑定是斗尊级别的强者。不过世间之事没有如果，不管你生前何等风光，现在。只是一具灵魂体而已，小子，识相的话就乖乖交出三千雷幻身和你所修炼的功法。<笑>区区八星斗宗也敢这般张狂？萧炎，我来拦住他，你先走。放心吧，只是拦住他一会而已。这一点老夫还是有自信的。我那枚纳戒上有我的灵魂印记。但我摆脱他，在与你会合。今日不论你这灵魂体如何阻拦，那小子都逃不出老夫的手掌心。这家伙竟然达到了自身斗气与天地能量互相呼应的地步。老夫倒是多年未与人交过手了，今日便让我来试试你的手段。这老家伙先前似乎能锁定我的位置，只怕就是这四卷卷轴在暴露我的防卫。被发现了吗？没想到这小子居然连这等宝贝都舍得放弃。不过想这样就将我甩开
，你恐怕是小看老夫我了。三千雷幻身。说过，你逃不出我的手掌心。哼，看来你是不想要三千雷幻身的卷轴了。卷轴会回来的，你也逃不掉。这家伙的气息跟之前比弱了很多，现在的他顶多也只是一名六型斗宗。三千雷幻身，他是费天的分身。看来你对三千雷幻身有些了解呀、啊，前辈，恐怕得劳驾您尽快解决他。若是等到那本尊赶过来，想要逃脱就难了。嗯嗯
终于摆脱那家伙了。这飞天的实力着实强悍，恐怕只有毁灭火莲，才能对他造成威胁。可现在有的化身火，也只够施展一次了。得找个时机，好好修炼一下龙眼诀。三千雷幻身。以前的三千雷洞虽然玄妙，却远不及飞天施展的三千雷幻身那般。凝聚出的分身具有自主意识，而且三千雷幻身需要三千雷洞修炼到最高层次，方有几率凝聚而出。此功法对灵魂的要求极为严苛，怪不得风雷阁里也很少有人能修炼成功。入微、登堂、大成三个等级，每一级差距极大。若能修炼大成，实力能与本体相当。那废天的分身。应该是登堂境吧，否则即便我有陨落心炎相助，也不可能如此轻易将他的分身击溃。不行就一百次，一百次不行就一千次，定要将之修炼成功。倒是越来越熟练，但是分身的凝聚还是不行。这地阶斗技果然不是那么好修炼的。天目山脉也应该快要开启了，我得早日动身才行。嗯。这次来的倒是挺快。小子，伤我子民，夺我灵骨，简直罪无可恕！今日起，你休想活着走出这片森林！你说你一个战山为王的统领，何必为了一枚无疆骨，苦苦追杀一炮？这样做，岂不是要自己的身份？小子，你只会躲吗？一个不知死活的，敢偷袭老子！成成功了！多谢了，看在你帮了我一次的份上，便让你继续安稳的做你的山大王。你小子，别走！天皇妖翅，天皇妖翅，你认识他？天妖皇族若是知道你炼化了他们族人的翅膀，恐怕这世上就再也无你容身之地了。<笑>来，把你知道的都告诉你。嗯、小子，你算什么东西，敢这么跟老子说话？你若识相，就趁早给老子把吴江国交出来，不然的话。天妖皇族在魔兽界的食物链中属于真正的顶尖层次，成年的天妖皇大多是在七阶，其中的佼佼者甚至能达到八阶的恐怖地步。这一族的数量虽然不多，但在斗鸡大陆上的地位却很高。天妖皇族的人
，在临死前都会回到其族内的祭坛中等待死亡，因此其身上的一切东西，外界都是极难获得的。即便得到了，若是被其族人发现的话，那下场……看来当初的那具神秘干尸，便是这所谓的天妖皇族之人。此言的血脉能够压制天妖皇的精血，其本体必然不简单。这魔兽界中，还有其他族群能与这天妖皇族抗衡？据我所知，有两个从远古便存在的族群可以抗衡他们，一个是九幽地冥蟒，另一个是太虚古龙。这两个种族也极其恐怖，特别是太虚古龙，十分神秘。据说他们能够随意在虚空中穿梭，是最完美的旅行坐骑。最为可怕的是。听说这太虚古龙是以天妖皇为食，在虚空中穿梭，难道紫妍她属于这支族群？毕竟她的一些能力就与空间有些关系。嗯嗯不要杀我！不这个就还给你了。另外，今天的事希望你能保密，否则……您放心，我苍老王的嘴可是最严的。不过我还是得提醒你一句，千万别被天妖皇族发现古意，否则他们不会轻易放过你。看来这古意不能轻易在人前显露了。这分身的实力，应该还只是斗灵界别。下一步，便要将风雷之力融入进去，并加以锻炼。当年修炼三千雷动，虽然从雷云中吸收了一点风雷之力，但远远不够用来锤炼分身。笨蛋，谁说一定要用风雷之力了？那只不过是一种锤炼方式而已，用其他的能量依旧可行啊。比如你体内的异火可比那风雷之力强横多了，尤其是那陨落心炎，你若是能够将它融入分身之内，日后即便遇到能克制灵魂的奇异能量，也丝毫不惧。如此一来，灵魂分身唯一的缺陷也弥补了。可这陨落心炎本就是灵魂克星，灵魂分身与其一接触，不是会直接被炼化掉吗？年轻人，世间之事大多都是富贵险中求，不拼一把又怎么会有收获呢？再说了，云落心炎已经被你彻底炼化，你什么时候见到它对你的灵魂造成反噬了？我认为可以试试。好，那就试试。试试找到分身能够承受住的温度极限。
这分身的锤炼果然困难，想要大成，不知得等到猴年马月。你小子知足吧！以我对废天那分身的观察，想必他至少锤炼了五年以上。你短短两月就能与之相等，还不满足？算算时间，那天目山脉快开启了吧？想必那地方早就人山人海了。若是再不动身，你可就连汤都喝不上一口喽！天目山脉当真名不虚传。嗯，果然是来了不少人，恐怕后方的森林中未现身的人更多。又来一个，哎，这都快没地方落脚了，一个个闻到点甜头就冲，也不看看自己什么实力。哎，整个山脉外围现在挤满了人，咱这还算宽敞的。这天山血潭三年才开启一次，谁不想进去泡泡啊？说的也是，想必那些大势力。是七彩灵鹤，是不是风雷阁那位凤小姐的坐骑吗？啊，风雷阁竟然把她给拍出来了。哎，据说她是风雷东阁年轻一辈中成为阁主几率最大的一位。那这次天山血潭食人的命恶灵，定然有他了。哼，那可说不准。这天目山脉有能量潮汐压制，宗门内的强者无法援手，只能依靠自身实力。中州藏龙卧虎者可也不生猛。天目山脉居然还能限制实力强的人进入，难怪没看到废天那老妖怪的身影。竟看不出这位凤小姐的实力，想必她身上有能遮掩气息的气功。算了，只要不来寻我的麻烦，我也懒得招惹他。穆长老，这次其余三阁可曾有人前来天目山脉？哼，怎么可能不来？万剑阁的天泉剑唐英，黄泉阁的王晨，星陨阁的穆青鸾皆被派出。看来这一次的血潭之争，倒是热闹的紧。小姐，阁主临行前说了，凡事小心一些。多留一个心眼，毕竟此次天山血潭吸引了不少北域的年轻强者，例如那位叫做萧炎的人。小姐对于北阁主的实力也是有所了解的，此人能从北阁主手上逃生，不可轻视。不过是借用他人力量的家伙罢了。哼，天目山脉内能量超过限制，便会受到压制。大家只能各凭真本事，他自然也成不了气候。终于要开始了吗？
你们便留在山脉外，接下来的交给我便好。是。小景，不过是快了你一步，就这么穷追不舍、咄咄逼人，真不愧是风雷阁的人。破掉我风雷阁的九天雷域阵，还能从北阁主废天手中顺利逃生，果真名不虚传，是吧？萧炎，萧炎，他就是那个击杀了沈云的萧炎。那是你们风雷北阁咎由自取。若是你想帮他们报仇，我定会奉陪到底。好狂的口气！现在我也懒得跟你浪费时间，等你到达血潭，我们再来解决这些恩怨旧账。当然，前提是你有实力到达那里。哎哎哎！怎么走呀？哎，可惜了，没打起来。走了走了走了。不知道这两个人真正交起手来，谁能更胜一筹？等到了目的地，这两人恐怕会有一场恶战。依我看，现在不过都是想保存实力罢了。这地图根本就不管用。雾气这么大，东南西北都分不清，哪找得到去天山血潭的路阁下是否看够了？路过而已，阁下不用紧张。在下万剑阁唐英，瞧阁下有些面生，不知……他便是唐英，萧炎。萧炎，最近跟风雷阁闹得火热的那个萧炎，只是有点冲突而已，小打小闹。小打小闹。可引不出废天那等老怪物，看来这场血潭之争又多了一个劲敌啊！好了，现在不是聊天的时候，希望在天山台能再遇见阁下，到时或许有机会可以合作。天山台，不是说合作吗？你倒是告诉我天山台在哪儿啊？
此地的能量如此浓郁，想必离天山血潭不远了。看来方向没错，抓紧时间追上前面那些家伙。嗯依然。哎、快点解决吧！识相的话，乖乖把通灵白狐交出来，否则，辣手摧花这种事，我们可不是没干过。怎么？动手！师傅，还算有些门道。在下帝灵门黄天，此事与阁下无关，还请不要多管闲事。你们这么多男人联手欺负一个女孩子，说出去也不怕丢了帝灵门的脸。萧萧炎，没事吧？嗯，没事。多谢你出手相救。看来阁下这是想要英雄救美了。现在立刻离去，我也不为难你们。真不小，兄弟们，上！与风雷阁起冲突的就是你，萧炎，小心一点，他很强。他们为何要对你动手？为了通灵白狐，此灵物能免疫前方迷阵对视线和灵魂力量的压制，并在迷阵中指引方向。之前碰巧被他们发现我拥有此物，便被盯上了。哎，我对你的白狐可没什么兴趣，那几个废物需要而已。我只是受人之托帮个忙。白狐就别想了，你们走吧。这就难办了。受人之托，忠人之事。我王臣可是一言九鼎的。王臣，黄泉阁的王臣。萧炎，要不将白狐给他吧？传闻这王臣生性嗜杀，实力早已在斗皇巅峰。放心。嗯、好，有魄力。不过，太自信可不是什么好事。嗯的确有几分本事。今日之事就此作罢，我会在天山台上等你。你没事吧？先找个地方调理你的伤势吧。
，这次多亏你出手相助。你也是想去那天山血潭？嗯，虽然以我的实力，想挤进前十还挺难的，不过来一次也算是历练吧。此次血潭之争强手如云，你老师怎么会放心让你一个人前来？我总不能事事都依赖老师，想要变强，必须靠自己。这几年，你们在中州还好吗？这些年，老师带着我走走停停，遇见了许多人和事。过着随遇而安的生活。老师说，心静了，人生才会风清月明。那就好。我也要去天山血潭，你可以跟我一起。不会拖累你吗？我对天目山脉一点也不熟，你在的话，我也能省心不少。嗯。那走吧。快到迷阵了，我们有通灵白狐，倒是不用担心。嗯。不过越靠近天目山脉深处，我们越要更加小心，特别要注意，不能得罪这里的原住民——噬金鼠族。魔兽家族，实力如何？噬金鼠族虽然大多是二三阶魔兽，但数量极其庞大，他们族长的实力也是堪比六星斗宗的强者。进入血潭的十个名额当中，噬金鼠族占据其二。这么说，只有八个名额了。这也是没有办法，毕竟噬金鼠族占据着地利。看来噬金鼠族确实不易招惹，真是憋屈！不行，我们直接进去试上一试。别想了，这迷阵极其诡异，没有通过之法，进去也是送死。难道咱们就这样两手空空的回去？我可对不起这人。畜生！畜生！王晨，王晨，王晨，哼，对，是的，是是，嗯哼，啊，嗯啊，有一个，这是，这是哪来的？王晨，哟，护花使者还真称职啊，竟一路护送到了这里。萧炎，你该不会是看上这女人了吧？关你何事？嗯。哦，对了，忘了提醒你，那女人身上能看穿迷阵的通灵白狐可是个宝贝，一定要看好了哟。啊，通灵白狐，白狐靠近十米范围者，杀！八名斗皇，若真要动手的话，即便是萧炎，也要暂避锋芒。诸位。血潭机缘就在眼前，错过了就得再等三年。他能耐再大，也挡不住我们这么多人。对，大家一起上！白狐在这女人身上。
智浪拳。小子，手段挺狠呐、啊，居然把这些家伙全部收拾掉了。不过你将这里弄得那么乱，难道就想一走了之？道宗，这天目山不是实力过强者不能进入吗？嗯，莫非他是？嗯嗯嗯、晚辈萧炎，拜见噬金蜀族的前辈。嗯、小家伙，眼光还不错嘛。小子鲁莽了，这些气球丹用来恢复斗气，效果还不错，还望前辈勿怪。小家伙，我第一眼看见你就觉得顺眼，没事儿，这地方我会让人收拾的。那便多谢前辈了。老夫名叫金谷，别叫什么前辈。小家伙，你是炼药师吧？炼药师对我们魔兽一族来说实在是稀罕呐、啊。行了，你先进去吧。有那小女娲的通灵白狐，通过迷阵不成问题。多谢金谷前辈。嗯。若这个小家伙的炼药水平能达到我们的要求，倒是能省去不少麻烦。灵魂力量竟无法扩散，这迷阵果然棘手。是我。这迷阵能阻碍视线和灵魂力量，不过我们有着白狐引路，想要出去并不难。走吧。这下好了，剩四个名额。没想到今年四方阁同时把他们几个派了出来，真是倒霉。呸！我怎么说这些有什么用？我觉得我还是老老实实做，轻易报复。万一那小子，不会连这天山台都倒不了。请诸位做好准备，闯关即将开始。果然是高看他了。抱歉，来晚了。谁啊？什么事啊？希望没有耽误闯关。哎，这人是谁？赶的倒挺巧。不认识。我只知道又多了俩人抢的四个名额，不过这小子看着挺面熟啊，好像在哪儿见过、啊。是啊，到达这里都如此勉强，风雷北阁竟然连这种废物都解决不了。等血潭之事了结，帮北阁擒了他。夫噬金蜀族族长金石，各位既然能到这里，想必都不是寻常之辈，也清楚天目山的规矩。只有通过了我族所布置的关卡，才有可能得到另外八个名额。这次的关卡并不难，
，只需各位在半个时辰内抵御这石梯上的水潮音波，顺利抵达山顶，便算通过。啊！这水潮音波阵，这噬金鼠族的音波攻击可是出了名的厉害。噬金鼠族最擅长的就是音波攻击，能无视斗气防御。如此庞大的音波齐发，恐怕斗皇都难以支撑。看来此次能够通过的人不会太多。音波攻击，倒是与狮虎碎金音波有相似。能否顺利通关，就看诸位的本事了。闯关，开始！提醒诸位，你们总共只有半个时辰，过时不候。你少别动！你看，他们少了。金石前辈。花谷门胡牙、胡成，前来闯关。银波阵会随着人数增加而增强，你们可想好了？他俩的实力竟然毫无招架之力，换成是我们，估计下场也不会好到哪里。这银波阵果然棘手，待会儿你用斗气堵住双耳，跟在我身后。噬金鼠的音波能直接侵入大脑，就算我堵住双耳也没有用的。我能走到这里已经是极限了，你不用顾忌我。音波斗气，能否成功，我试试怎么会知道？这般蛮床肯定是不行的，得动动脑子了。下一位，我来。哎，有戏！我怎么没想到？凤青儿见过金石前辈，此行离开前，哼，家师让我带他老人家向您问声好。嗯，多谢雷尊者牵挂，日后有机会定去风雷阁一叙。开始吧。嗯。万剑阁弟子唐英拜见金石老前辈。嗯，来吧。四方阁果然名不虚传，培养出来的弟子个个都实力不俗，难怪能在中州拥有非凡的地位。下一位，我们也上去吧。嗯，黄泉阁王臣见过金石老前辈，开始吧。
属性斗气果然诡异，黄泉阁不愧是四方阁之一。这王晨的实力，恐怕比寻常斗皇巅峰还要强上不少。闯关成功，下一位。新陨阁穆青鸾，见过金氏前辈。青鸾小姐，如今已是年轻一辈中的翘楚，你的家族让你拜封尊者为师。是个正确的决定。封尊者，他竟然是封尊者的弟子，没想到东转一圈，得来全不费工夫。银波斗技。居然这般轻松！是的。倒是忘了，这音波攻击对青鸾族而言，并没有多大的效果。下一位。时间快到了，这萧炎真沉得住气。只怕不是沉得住气，是没有这个能耐闯关吧。晚辈萧炎，拉兰嫣然，见过金石前辈。哎，对对对，他就是那个被风雷阁通缉的人。嗯，没想到连废天都没能成功擒住的萧炎，竟然也来了。没想到此事竟也传到了前辈这里。你确定要带一个人？要不你一个人上去吧，带上我会拖累你的。金石前辈，我们可以开始了。嗯。你跟在我身后，可以减少部分音波的攻击。之辈只会害人害己，别太早下定论。萧炎实力不弱，只怕还未展现真正的本事。<笑>你也太看得起这小子了。依我看，他早就山穷水尽了。他就是萧炎。这人年龄虽然不大，但他能从废天手中逃生，肯定是有些真本事的。三千雷动，宵小之徒而已。我倒是要看看他如何带着人冲出蜀朝音波阵。你一个人闯阵吧，我不想拖累你。你再坚持一下。我说过，会带你闯关。
居然还有这一手！被他这么一搞，这银波阵的威力可要被削弱不少，倒是便宜了后来的人。闯关成功，下一位。你没事吧？嗯，谢了、嗯。恭喜，多谢。萧炎、嗯，你的三千雷动修炼到什么境界了？看刚才这速度，恐怕与风雷阁某些佼佼者相比，也不遑多让。穆青鸾，逞口舌之快可不算本事。等三个月之后的四方阁大会，让我来试试。你这些年是否有所精进？哼，我也期待着呢，也不知道这次你还有没有上次那么好运，是不是运气，你自己心里清楚。看来四方阁也并非想象中那般和谐。穆小姐，嗯，能否借一步说话？嗯嗯，我马上回来。你有何事？请问封尊者，可是穆小姐的老师？嗯，这事儿不少人都知道。你要问的不会就是这个吧？那穆小姐可知道，尊师封前辈在何处？你究竟是谁？为何要找老师？故人之徒，奉师命前来寻找封前辈。至于是哪一位故人，现在不太方便说。老师喜欢云游，平日很难寻见人影。不过，你若真想找老师，便在三个月之后去风雷东阁吧。风雷东阁？<笑>害怕了？我可不是在逗你玩。三个月后便是四方阁大会，这次的举办地点在风雷东阁，我们星陨阁自然要到场，到时老师也会去。三个月后吗？多谢穆小姐告知此事。你不会真打算去吧？到时候风雷阁阁主可会到场哦，你要自寻死路不成？放心吧，我有分寸。是你执意要去的，可怪不了我。不过，你若真是老师故人的弟子，或许到时他会帮你说情的。嗯其他事我就先过去了。终于有封尊者的线索了。萧炎，辛苦前辈。闯关已经结束，你跟我来一下。金石前辈，小家伙，你可知道叫你来的原因？若是没猜错的话，想必是为了金石前辈体内的伤势吧？看吧，我就说这小子绝不是寻常的炼药师。你能看到我体内的伤势？嗯，可有办法医治？而且是深入骨髓，如此严重的火毒，在下还是第一次遇见。想要驱除，极难。当然，也不是说完全没办法驱除。真的，你真能帮我驱除天山火毒？方法十分凶险，并且以我目前的实力，萧炎先生。如果我让你顺利进入斗宗，你能否彻底驱除我体内的火毒？好，其实
，天山血潭助人突破之下，只对在斗皇巅峰待了一段时间的人有作用。萧炎先生刚进入九星斗皇，想要借此突破到斗宗，难度不小。那金世前辈所说之法是，天目山顶的火山口，是整座山脉能量最为浓郁的地方。那其中能量最为精纯的。便是这血潭之底，我噬金鼠族耗费无数心血，才将此地开辟而出。也正因为此地，老夫方能在极短的时间内修炼到了七星斗宗。可惜，血潭之底精纯的能量充斥着火毒，否则我族的实力……此乃我族秘地。你若能在此处修炼，必能突破至斗宗。前辈体内的火毒，便是来自那血潭之地吧？以前辈的实力，都无法抵挡那火毒的侵蚀。我一个九星斗皇，岂非更加凶险？<笑>你身怀异火此等天地至宝，这火毒奈何不了你。嗯，那，这是开启血潭底部空间结界的信物。这笔交易，你看如何？好，等小子从血潭之底出来，进入斗宗级别后，定帮前辈驱除体内火毒。血团之后就是各凭本事了，希望到时候你可别被我落下太多。哼，你还是先担心会不会被萧炎落下吧，毕竟他的三千雷动可一点都不比你的差。他迟早会死在我手里。女人呢？进血潭的名额只有八个，现在却有九个人。依我看，实力最弱的那位，不如主动退出吧。哼，为了天山血潭，成为他人的笼中雀，任人玩弄，可不划算吗？我是萧炎带上来的。只有他能让我主动退出，你没资格。现在名额刚刚好，很好，这样你才有被我杀死的资格。借人之力在前，暗中偷袭在后，你的本事也就只有这些了。我的本事确实远远不及你们风雷阁。为了对付我一个小角色，你们可是什么手段都使出来了。若非是天山血潭即将出现，我倒是很想试试，在这天目山不借助外力，你能有多厉害。凤小姐想试的话，随时奉陪。没事吧？真吧。进入血潭 后， 切记不可深 入， 以免被火毒侵体。嗯。你若先修炼结 束， 不用等 我， 我可能会在里面待很长时间。好。
青鸾，让他抢我的东西！风雷斩，剩下这点就赏你了。护不住，别怪我。
经两个半月了。这一次进入血潭修炼的年轻人，除了萧炎以外，其他人可都早就离开了。嗯，<咳>啊、大哥、嗯，我体内的火毒还必须仰仗他出手化解、嗯。若今天之内他还没有动静，我就进入血潭之底，看看究竟发生了什么事。哎，眼下这情形，也只能如此了。怎么回事？这小子会真有突破斗宗的吧？若真是如此的话。他将是第一位在血潭之内成功突破的人。想到连本尊一道灵魂波动都接不住的人，居然能再次来到这里。不过，这还远远不够。
。为师期待与你重逢的那一天，相信那一天不会太晚。你可是这血潭中第一位突破斗宗的。若非两位前辈提供修炼之地，小子想要突破，恐怕也是极难之事。我那位朋友怎么样了？你那位朋友倒是等了你一段时间，不过没等到你出来，便也走了。嗯此次有劳萧炎先生出手，为我驱除火毒了。前辈客气了。作为另外的回报，我们噬金鼠族将会视你为一辈子的朋友，提供任何你想要知道的情报。我们这只噬金鼠族啊，在魔兽界中还有着“白小生”的称号。你想知道什么？我们定知无不言。不知道金谷前辈。可曾听说过古族？萧炎先生，怎么会突然提起古族？莫非是与他们有什么矛盾？矛盾倒是没有，只是想知道一些与古族有关的消息而已。嗯，那就好。嗯，说起古族，他们可是放眼整个中州，就连魂殿、丹塔。或者魔兽界的三大远古家族，都相当忌惮的存在。至于原因嘛，古族是自远古便传承下来的姓氏家族。据传，他们拥有着斗帝血脉。斗帝血脉，嗯，传说若能达到斗帝之境，其后嗣也将拥有得天独厚的修炼天赋。好运者甚至能继承斗帝血脉。放眼斗气大陆，能与传承斗帝血脉的古族相抗衡的势力，一寥寥可数。古族背景竟如此强大，难怪薰儿要我步入斗宗界别后才能寻他。哎，对，哦，竟是他这样，没问题吧？这是正常现象。哦，金谷前辈，可知古族在何处？古族的势力主要集中在中州东域，族中之人大多居住在古界。至于古界具体在何处，我便不知情了。古界？嗯，斗圣阶别的强者撕裂虚空，开辟出一方独立空间。其强大之处，远非你我所能想象。那古界便是由古族历代斗圣强者构建而起，经历无数年的加固与扩张，其面积定是十分辽阔。嗯，救出老师后，便去一趟古族。嗯，我知道的只有这么多了。哼哼，多谢金谷前辈。金石前辈体内的火毒已经去除，剩下的就是好好调养了。多谢萧炎小兄弟，两位前辈客气了。既然事情都已经解决，不知道萧炎小兄弟接下来有何打算？接下来，我要去一趟四方阁大会。嗯，这次四方阁大会是由风雷阁举办。萧炎小兄弟，一定要小心呐、啊！那凤青儿通过这次血潭，实力也达到了斗宗，可是这届四方阁大会的夺冠热门。放心吧，两位前辈，小子自有分寸。嗯。斗宗界别的速度果然不同寻常，没有动用古意，也能这么快离开天目山脉。风雷东阁。倒是挺远的，得加快速度。
绝不能错过死亡阁大会。这些人实力都不弱，没想到才到这里，就遇到了凤青儿身边的两名长老。要是在这里被他们认出来，怕是无法再见到风尊者了。快快快快，第五招，只要接下这招，就能参加比赛了。哎，可惜就差这么一点，不通过。能接下老夫五招者，便可由此路去参赛。当然，若是前来捧场观赛的，请从左边石道登山。走走走走走走走走。此行目的只为寻风尊者，还是低调行事，尽量避免暴露身份。下一位，请上台。这位朋友，我看你已经达到参赛资格了。为何不来试试？不必了，我来此也只是寻人而已，对大会没有兴趣。这小子看起来平平无奇，竟也是个高手。这家伙，你太嚣张了。此人有什么不对吗？嗯，不知道。我也只是在他踏入石道的时候，感觉我的火属性能量波动了一下，多半是错觉吧。你倒是来得快呀、啊！是心存不满的，黄泉尊者，雷尊者。当年老夫只是惜败于雷尊者，但比起某个在风尊者手中仅支撑了百余回合的人，却是强上不少。这老家伙明明速度最快，却喜欢最后一个道。Oh, my God. 